Assalamu alaikum. Namaste. Hello, dear students. Yesterday we have discussed A Natha. Today we will discuss about subphylum Nathostomata. Dear students, Nathos means jaws and stoma means mouth. These are the vertebrates having both upper and lower jaw in their mouth. These are vertebrates in which both upper and lower jaws are present so they are termed as nethostomata dear students the term nethostomata has greek origin nethos means jaw plus stoma means mouth they have jaws in their mouth and number two notochord is replaced by vertebral column so they are vertebrata nethostomata are divided into two superclasses on what basis on the basis of locomotory organs first superclass pieces fishes where locomotion takes place by fins and number two superclass tetrapoda tetra means four poda means limbs locomotion takes place by limbs here locomotion takes place by limbs two are known as Front limbs are two uh, and the remaining two are known as hind limbs. Dear students, in this two four limbs are found and two hind limbs, tetrapoda. But today we will focus on pieces, fishes. Superclass pieces, fishes. How many species? Fishes include 25,000 species. Number two, they are aquatic in habitat means they are living in water locomotion by fins dear students fishes ke pisces ke locomotory organs fins uh, unko kaha jata hai to abhi hum fins ka definition padhenge aur fins ke different types padhenge dear students this is the diagram showing fins in a fish here you see pectoral fin here you see pelvic fin here you see a dorsal fin here you see ventral fin also known as anal fin and in the last you see in the tail region there is a caudal fin so sabse pehle hum define karenge fins ko what are fins fins are flattened appendages used for moving steering and balancing sabse pehle pectoral fins ke function ko define karenge dear students ye paired hai pair mein paaye jate hain there is a one pair of pectoral fins Located behind the gills, and what is their function used for balancing? Uske baad ye jo pelvic fins hain, ye bhi pair mein paaye jate. One pair located on the ventral surface, and they act as brakes. Uske baad ye students dorsal fin, ye unpaired hai. An unpaired fin on the beak, ye fish ko swimming ke dooran stabilize karta hai ye fin. Stabilize the fish. Against rolling, or dear students, ye anal fin. This is also unpaired fin. An unpaired fin located posterior to anus, used to stabilize the fish while swimming. Or tail fin ko caudal fin kaha jata hai. It is also unpaired fin used for steering. So these are the paired and unpaired fins found in the body of fishes. And they are used for movement. They are used for balancing, and they are used for steering. Now, respiration by gills. The heart is two-chambered, having one atrium and one ventricle. Dear students, fishes ke heart me two chambers paaye jate hain, aur inki circulation ko kaha jata hai single circuit plane. तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फिशेस की हार्ट को और उसके सिंगल सर्किट प्लान को ये यू सी द डायग्राम शोइंग द हार्ट ऑफ अ फिश यू सी द अपर चेंबर इज एट्रियम एंड द लोअर चेंबर इज वेंट्रिकल डियर स्टूडेंट्स ये जो एट्रियम है दिस इज ट्रू चेंबर ऑफ द हार्ट सिमिलरली दिस वेंट्रिकल इज आल्सो अ ट्रू चेंबर ऑफ द हार्ट मगर दो चेंबर्स एक्सेसरी चेंबर्स हैं एक्सेसरी sinus venosus accessory chamber and dear students this conus arteriosus is also accessory chamber 
तो ये दो ट्यू चैम्बर्स हैं और ये हेल्पर चैम्बर्स हैं एक्सेसरी मीन्स हेल्पर अब देखिए सबसे पहले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होगा वॉट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन तो डी स्टूडेंट्स बॉडी पार्ट से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होता है ये साइनस वेनोसिस के थ्रू हार्ट में आएगा इट कम्स इन टू द हार्ट एट्रियम थ्रू साइनस वेनोसिस सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम साइनस वेनोसिस इन टू द एट्रियम एंड हियर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इज प्रेजेंट it gets open and the deoxygenated blood flows to the next chamber known as ventricle ab yahan se deoxygenated blood aage flow karega accessory chamber conus arteriosus mein aur dear students yahan se deoxygenated blood flow karega gills ki taraf from here the deoxygenated blood goes to the gills where oxygenation takes place here the blood becomes oxygenated Having more oxygen, और oxygenation के बाद oxygenated blood again moves to the body parts, जिसमें oxygen rich होगा oxygen ज्यादा होगा और जब ये oxygenated blood flow करता हुआ body parts में जाएगा तो you know के body parts में tissues होते हैं cells होते हैं वो oxygen consume करेंगे again blood deoxygenated हो जाएगा और वापस heart को चला जाएगा तो आपने देखा पूरी सर्कुलेशन के दौरान हार्ट को सिर्फ एक मर्तबा ब्लड रिसीव हुई है इसको हम क्या कहते हैं सिंगल सर्किट प्लेन सिंगल सर्किट प्लेन डी स्टूडेंट्स व्हाट इज सिंगल सर्किट प्लेन वेन द ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द होल सर्कुलेशन इट इज कॉल सिंगल सर्किट प्लेन सो दिस इज द डायग्राम शोइंग सिंगल सर्किट प्लेन इन फिशेज अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फिशेस की स्टडी को क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल इक थियोलॉजी इक थियोलॉजी इट हैज ग्रीक वर्ड्स इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स इकथस मीनिंग फिश एंड लोगोस मीनिंग्स टू स्टडी सो स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल इक थियोलॉजी डियर स्टूडेंट सुपर क्लास स्पाइसिस फिशेस फर्दर डिवाइडेड इन टू क्लासेस ऑन वॉट बेसिस on the basis of nature of their endoskeleton it may be cartilaginous or it may be bony class chondrichthyes chondrichthyes contain cartilage fishes and number 2 class ostichthyes whose endoskeleton is bony to so dear students endoskeleton ke nature ke mutabik fishes ko do classes mein divide kiya gaya hai cartilage fishes chondrichthyes बोनी फिशेस ऑस्टिक थीज आज हम फोकस करेंगे कॉन्ट्रिक थीज पे कॉटिलेज फिशेस पे क्लास कॉन्ट्रिक थीज कॉटिलेज फिशेस हाउ टू प्रोनाउंस कॉन्ट्रिक थीज कॉन्ट्रिक थीज को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे कॉन्ड्रिक थीज कॉन्ड्रिक थीज एंड दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक रूट्स कॉन्ड्रोज मीन्स कॉटिलेज एंड इक्थस मीन्स fish cartilage fish and why they are called cartilage fishes dear students due to the nature of their endoskeleton their endoskeleton is soft made up of cartilage cartilaginous their endoskeleton is cartilaginous so they are known as cartilage fishes this is one example of cartilage fish scoliodon is a genus of shark known as dog fish ये सुन एक शार्क का जीनस है एंड वाई इट इज कॉल्ड डॉग फिश इट इज नॉट बॉकिंग लाइक डॉग वाई इट इज कॉल्ड डॉग फिश बिकॉज दे हंट इन पैक्स लाइक डॉग्स जैसे डॉग्स अपने प्रे को पीछा करते हैं और हंट करते हैं ग्रुप्स में ये भी स्मॉल फिशेस को चेज करती हैं डॉग फिशेस ग्रुप में और उनका पैक्स में ग्रुप्स में हंट करती हैं तो इसकी वजह से इनको डॉग फिश कहा जाता है और इसका एंडोस्केलेटॉन कॉटिलेजेनियस होता है इसकी वजह से डॉग फिश एक कॉटिलेज फिश है और ये स्टूडेंट्स इसका दूसरा एग्जांपल है टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ले वायर इज कॉल इलेक्ट्रिक रे हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक शॉक दैट इज वाइट इज कॉल इलेक्ट्रिक रे इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटिलेज फिश नाउ हैबिटेट Yes students all the cartilage fishes are marine they are found in sea water 
exoskeleton is made up of scales known as plaquoid scale. Dear students, cartilage species में जो scales पाए जाते हैं, ये उनका exoskeleton है, और इनके scales को plaquoid scales कहा जाता है. Remember, these scales are homologous structures to human teeth or vertebrate teeth. इनका जो structure है, वो teeth से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से इसको teeth-like scales भी कहा जाता है. Now this is the diagram showing plaquoid scale. This is the dorsal view of plaquoid scale and this is the ventral view of plaquoid scale. Just like I have said that these teeth like their structure is homologous to teeth. Plaquoid scales are teeth like scales. Like our teeth, plaquoid scales have inner core of pulp. जो teeth के roots के part में जो soft part होता है उसको pulp कहा जाता है. Made up of connective tissue. और पल्प रीजन में जैसा कि हमारे टीथ के पल्प रीजन में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं इन स्केल्स में भी पल्पी रीजन में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं नर्व्स पाए जाते हैं वेरी सिमिलर टू ह्यूमन टीथ और जैसा कि हमारे टीथ के सरफेस पे डेंटाइन होता है इनमें भी व्हिच इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ डेंटाइन अ हार्ड कैलकेरियस मटेरियल सो देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू टीथ सो दे आर होमोलॉगस इन स्ट्रक्चर टू वर्टिब्रेट टीथ फिंस Dear students, in may paired fins be pai jate hain or unpaired be. Paired fins are pectoral and pelvic fins while the unpaired fins are dorsal, ventral and caudal fin. Again, the diagram of dogfish is coleodon its genus. These are the pectoral fins of dogfish, a pair and they act as balancers. Balance provide karte hain swimming ke dauraan. Or ye jo dusra pair hai dear students. Pelvic fins, pelvic fins, and what is function of pelvic fins? The pelvic fins act as brakes. Or dear students, यहाँ पे आपको एक dorsal fin नजर आएगा. Anterior dorsal fin act as stabilizer. Swimming के दौरान fish की body को stabilize रखता है. और यहाँ पे posterior, posterior dorsal fin act as propeller. और ये स्टूडेंट्स कार्डल फिन टेल के फिन को कहा जाता है कार्डल फिन टू प्रोवाइड थर्स्ट व्हाट इज थर्स्ट सडन पुश इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस फिन्स इन कार्टिलेज फिश गिल्स डियर स्टूडेंट्स दे हैव फाइव पेयर्स ऑफ गिल्स लुक एट द डायग्राम फिगर शोइंग द फेरिंग्स रीजन ऑफ डॉग फिश एक्सपोज टू शो गिल्स लिट्स यहां पे देखिए आपको गिल्स लिट्स डियर स्टूडेंट्स गिल्स लिट्स आर द अपरचर्स that connect pharynx to the outside. Gill slit 1, 2, 3, 4, 5. Gill slit 1 to 5. 5 pairs pahe jate hain. Koon se region mein? Pharynx region mein. Ab dear students, ye cartilage fishes, these takes in water through their mouth. Mouth ke through water andar aata hai. To jab ye water andar aata hai, to ye apne gill slits pehle close kar leti hai. Taakke water yaha pe fill up ho jai. Jaysa hi water yaha pe fill up ho jai ga, us mein oxygen ho gi, dissolve ho gi, oxygenated water ho ga. Then they open their gill slits. Or yaha se water bahar move kare ga. Or jab water bahar move kare ga, to yaha mein gills mein gaseous exchange ho gi. So their respiration takes place by five pairs of gills. Or dear students, in gill slits ke upar koi covering nahi ho ti. उसको अपर क्यूलम कहते हैं अपर क्यूलम गिल कवर इज एबसेंट इन केस ऑफ कॉटिलेज फिशेस और डी स्टूडेंट्स इनमें स्विम ब्लेडर नहीं पाया जाता एबसेंट स्विम ब्लेडर एयर ब्लेडर इज एबसेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेस में पाया जाता है दिस इज द डायग्राम शोइंग अ बोनी फिश हैविंग अ स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर जो कि इन फिशेस को फ्लोटिंग में हेल्प करता है अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है स्विम ब्लेडर जो कि सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेस में पाया जाता है हियर इट इज एबसेंट इन कार्टिलेज फिशेस सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज स्विम ब्लेडर अ गैस फिल्ड ब्लैडर इट इज एन इंटरनल गैस फिल्ड ऑर्गन what is its function? Contributes to the ability of bony fish, but not the cartilaginous fish to control buoyancy. Buoyancy. What is buoyancy? Tendency to float or rise in water. So buoyancy ke liye fishes ke paas swim bladder hota hai. Wo sirf aur sirf bony fish ke paas hota hai. Cartilage fishes ke paas nahi hota. Dear students, in ke mouth ki position, mouth is ventral in position. What do you mean by ventral in position? 
दैट इज द माउथ सेट ऑन द अंडर साइड ऑफ द हेड इसको भी हम डायग्राम पे क्लियर करेंगे दिस इज द डायग्राम ऑफ डॉग फिश और हियर यू सी ये हेड है और हेड के जो नीचे वाली साइड है यहां पे आपको माउथ नजर आएगा दिस माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द हेड डियर स्टूडेंट्स द टेल इन कॉटिलेज फिश इज हेटीरो सर्केल हेटीरो सर्केल मीन्स डिवाइडेड इंटू टू अनइक्वल लोब्स अब यहां पे फोकस कीजिएगा एक बड़ा लोब है एक छोटा लोब है दिस इज अ लार्जर डॉर्सल लोब ऑफ द टेल एंड हियर यू सी इट इज स्मॉलर वेंट्रल लोब दिस टाइप ऑफ टेल इज कॉल्ड हेटीरो सर्केल टेल विच इज डिवाइडेड इंटू टू अनइक्वल लोब्स एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटिलेज फिशेज आर स्कोलियोडोन अ जीनस ऑफ डॉग फिश टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे ये स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम शोइंग टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे एंड वाई इट इज कॉल इलेक्ट्रिक रे नेम्ड फॉर देर एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल शॉक्स सो डी स्टूडेंट्स टूडे वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्ट्रिक थीज कार्टिलेज फिशेज टूमारो आई विल बी विथ यू टू डिस्कस ऑस्टिक थीज बोनी फिशेज थैंक यू डी स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट